আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ একটি আকাশযান তৈরি করেছে তা আবার সামরিক আকাশযান ঘটনাটি বাংলাদেশের প্রাযুক্তিক শিল্প খাতের জন্য মহা গুরুত্বপূর্ণ একটি মাইলস্টোন বছর কয়েক ধরেই শুনছিলাম যে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী দেশেই যুদ্ধ বিমান তৈরি প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করছে বিভিন্ন সময়ে এয়ারফোর্স অফিসিয়ালদের মন্তব্য এবং পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় আমাদের অনুমান ছিল সেই বিমানটি হবে কোনো একটি জেট ট্রেনার একটি লাইট অ্যাটাক ভ্যারিয়েন্টও হয়তো বানানো হবে কিন্তু আলটিমেটলি দেখা গেল এয়ারফোর্সের তৈরি করা বিমানটি আসলে একটি বেসিক ফ্লাইট ট্রেনিং এয়ারক্রাফট যাই হোক সামরিক আকাশযান তৈরির ব্যাপারটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ কারণ এর আগে কোনো আকাশযানই আমরা তৈরি করতে পারিনি যদি এই প্রজেক্ট আরও এগিয়ে নেওয়া যায় তবে লোকাল এভিয়েশন ইঞ্জিনিয়ার টেকনিশিয়ান এবং শিল্প খাত এ থেকে লাভবান হবে কিন্তু এই বেসিক ট্রেনারটি নিয়ে আমাদের মনে কিছু প্রশ্নের উদয় হয় কয়েকদিন ধরে আমরা এর ডিজাইন অ্যান্ড ভেরি বেসিক ফিচার্স নিয়ে স্টাডি করেছি আশ্চর্যের ব্যাপার হলো এর সাথে অলরেডি মার্কেটে থাকা কয়েকটি কমার্শিয়াল স্পোর্টস প্লেনের অদ্ভুত মিল পেলাম এবং আদতে এই প্লেন দিয়ে আমাদের মিলিটারি পাইলটদের ইফেক্টিভ ফ্লাইং ট্রেনিং দেওয়া যাবে কিনা তা নিয়েও দ্বিধায় পড়ে গেছি এছাড়াও আরও একটি ফ্যাক্টর অ্যানালাইজ করেছি আমরা সেটি হলো একেবারে সাধারণ মানের এই বিমানটি না বানিয়ে একটি স্টেট অব দ্য আর্ট মিলিটারি এয়ারক্রাফট কি আমরা বানাতে পারতাম না চলুন এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আপনাদের দেখাই বিফোর জাম্পিং ইন দ্য মেন ভিডিও প্লিজ সাবস্ক্রাইব লাইক কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার আওয়ার ভিডিওস দুই হাজার আঠারো সালে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী দেশেই একটি ট্রেনার এয়ারক্রাফট তৈরির পরিকল্পনা হাতে নেয় শুরুতে প্ল্যান ছিল সাইনো পাকিস্তানি কারাকোরাম এইটের মতো একটি জেট ট্রেনার অ্যান্ড লাইট অ্যাটাক এয়ারক্রাফট তৈরি করা তখন আমরাও বলেছিলাম বাংলাদেশ একটি জেট ট্রেনার টাইপের বিমান তৈরি করবে কারণ জানতে পেরেছিলাম যে বিমান বাহিনী জার্মানি থেকে একটি সাবসনিক কুইন্টানেল কিনেছে যে কোনো আকাশযান বা প্রজেক্টাইলের এয়ার ফ্রেম ডিজাইন ভ্যালিডেশনের জন্য উইন্টানেল অত্যাবশ্যক এয়ারক্রাফটের সঠিক আকার আকৃতি নির্ধারণ ত্রুটি শনাক্তকরণ এবং সার্বিক ডিজাইন ফিচার্স সমূহ যাচাই বাছাই করা হয় উইন্ড টানেল দিয়ে তাই বিমান বাহিনীর উইন্ড টানেল কেনা দেখে আমরা খুবই আশান্বিত ছিলাম কিন্তু বাস্তবে বানানো হলো প্রোপেলার চালিত একটি বেসিক ট্রেনার বঙ্গবন্ধু অ্যারোনটিক্যাল সেন্টার বা বিএসির তৈরি বঙ্গবন্ধু বেসিক ট্রেনার ওয়ান একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের একটি আকাশযান এ ধরনের প্লেন দিয়ে স্পোর্টস বা সাফেরি টাইপের ফ্লাইট পরিচালনা করা হয় বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ফাইটার পাইলটদের প্রশিক্ষণের জন্য চাইনিজ পিটি সিক্সে বেসিক ট্রেনিং এয়ারক্রাফট ইউজ করে আসছে বহু আগে থেকে প্রায় দুই স্কোয়াড্রন পিটি সিক্স এখনও সার্ভিসে আসছে বঙ্গবন্ধু বেসিক ট্রেনার ওয়ান বা বিবিটি ওয়ানের বিষয়ে যে কথাগুলো বলা হচ্ছে তা আসলে বাড়াবাড়ি কিনা তা এই ভিডিওর শেষের দিকে বুঝতে পারবেন যাই হোক বিবিটি ওয়ানের টেকনিক্যাল ফিচার্সগুলো দেখি চলুন আকার আকৃতি দৈর্ঘ্য ষোলো থেকে বিশ ফিট উচ্চতা সাড়ে পাঁচ থেকে ছ ফিট ডানার দৈর্ঘ্য সাতাশ থেকে ত্রিশ ফিট ওজন চারশো থেকে সাতশো কেজি ক্রু দুইজন ইঞ্জিন আশি থেকে একশো হর্স পাওয়ারের একটি রোটেক্স নাইন ওয়ান টু ইউএল অথবা নাইন ওয়ান টু ইউএলএস এন্ডুরেন্স বা ফ্লাইট টাইম আনুমানিক দুই ঘন্টা গতিবেগ ক্রু স্পিড একশো চল্লিশ থেকে একশো পঞ্চাশ এবং ম্যাক্সিমাম স্পিড একশো আশি কিলোমিটার পার আওয়ার জি লিমিট প্লাস ফোর মাইনাস টু ফ্রাস্টার তিন ব্লেডের প্রোপেলার এভিয়নিক্স রেডিও কমিউনিকেশন সিস্টেম ওয়েদার অ্যান্ড অলটিটিউড মেজারিং ইকুইপমেন্ট ইত্যাদি প্রাইমারি টাইপের এভিয়নিক্স যুক্ত করা হবে ফ্লাইট ক্যাটেটদের ট্রেনিংয়ের জন্য সিট অ্যারেঞ্জমেন্ট সাইড বাই সাইড এখানে প্রদত্ত প্রতিটি টেকনিক্যাল ইনফরমেশন আনুমানিক কারণ বিবিটি ওয়ানের স্পেসিফিকেশন সংক্রান্ত কোনো তথ্য বিমান বাহিনী এখনও প্রকাশ করেনি কিন্তু মার্কেটে থাকা হুবহু একই মডেলের অন্য বিমানগুলোর টেকনিক্যাল শিট যাচাই করে আনুমানিক এই তথ্যগুলো দেয়া হলো মোদ্দা কথা বিবিটি ওয়ান মূলত একটি কিট এয়ারক্রাফট এগুলো অ্যামেচার বা হোম বিল্ড এয়ারক্রাফট নামেও পরিচিত ফার্স্ট ওয়ার্ল্ডে ব্যক্তি উদ্যোগে এভিয়েশন ইঞ্জিনিয়াররা এমন বিমান তৈরি করতে পারেন বা করেন সো বিবিটি ওয়ান কোনো টেকনোলজিক্যাল মার্ভেল না বিবিটি ওয়ানের ডিজাইন এবং টেকনোলজিক্যাল অ্যাসপেক্ট যাচাই করলে দেখা যায় এটি খুবই সাধারণ মানের একটি এয়ারক্রাফট ডিজাইন এয়ার ফ্রেমটি ডিজাইন খেয়াল করলে দেখবেন তা অ্যারোডাইনামিক না ভেরি নর্মাল অ্যান্ড প্রাইমারি টাইপের একটি আকৃতি এর ল্যান্ডিং গিয়ার মূল ফিউজিলাজের বাইরে একটি ফ্রেমের সাথে যুক্ত ত্রিশের দশকে এ ধরনের বিমান তৈরি করা হতো মিলিটারি এভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রি এ ধরনের এয়ার ফ্রেম ডিজাইন অন্তত পঞ্চাশ বছর আগেই বাদ দিয়েছে 
অত্যাধুনিক এভিয়েশন টেকনোলজির কল্যাণে মানুষ এখন এর চেয়ে ঢের ইফেক্টিভ অ্যান্ড আয়েস্থেটিক এয়ারক্রাফট ডিজাইন করতে পারে সুপার ডুপার ইন্ডাস্ট্রিয়াল কম্পিউটার এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এইডের ডিজাইন টেকনোলজির বরাতে তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশ এর চেয়ে বেটার ডিজাইন করতে সক্ষম অথচ বাংলাদেশের সরকারি বাজেট পাওয়া বঙ্গবন্ধু অ্যারোনটিক্যাল সেন্টার এমন একটি এয়ারক্রাফট ডিজাইন করেছে যা সেকেন্ড ওয়ার্ল্ডের একদল ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টের কাজ বিপুল বাজেট হজম করে তৈরি করা এই বিমান আমাদের সত্যি হতাশ করেছে হতাশার আরও একটি কারণ আছে অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড আমেরিকা কানাডা ও ইউরোপের গ্যারাজ ওয়ার্কশপ টাইপের কয়েকটি কোম্পানি স্পোর্টস এবং পর্যটনের জন্য এমন বিমান তৈরি করে থাকে যার মাঝে জাস্ট এয়ারক্রাফটের হাইল্যান্ডার ও জেনিত এয়ারক্রাফটের তৈরি সি এ সেভেন জিরো ওয়ান অন্যতম এছাড়াও আরও অনেকগুলো মডেল আছে এই এয়ারক্রাফ্টগুলোর সাথে বিবিটি ওয়ানের ডিজাইন যাচাই করলে এইটি টু নাইনটি পারসেন্ট মিল পাওয়া যায় সো এটি আহমরি কোনো এয়ারফ্রেম না ভিডিওর এই পর্যায়ে এসে অনেকেই আমার পিণ্ডি চটকাচ্ছেন ওয়েল চটকান কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো যেহেতু আমরা মধ্যমায়ের দেশ বিশাল জিডিপি আমাদের এবং ক্ষেত্রবিশেষে ইউরোপ আমেরিকা থেকেও এগিয়ে তাহলে এমন প্রিমিটিভ প্রযুক্তির একটা এয়ারক্রাফট বানিয়ে রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয় কেন করা হলো তার্কি শ্যারো স্পেস চেঙ্গু এয়ারক্রাফট ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রুপ মার্শাল এয়ারো স্পেস অ্যান্ড ডিফেন্স গ্রুপ সহ আরও কয়েকটি বিখ্যাত মিলিটারি এভিয়েশন কোম্পানির সাথে টেকনিক্যাল এগ্রিমেন্ট আছে আমাদের আমরা কি তাদের কাছ থেকে এই বিষয়ে কোনো সাপোর্ট নিতে পারতাম না বাংলাদেশ অবশ্যই এর থেকে হাজার গুণে বেটার বেসিক ট্রেনার তৈরি করতে সক্ষম তবুও কেন এমন একটি প্রিমিটিভ এয়ারক্রাফট বানানো হলো আমরা তো চাইলেই টার্কি হুরকুস এয়ারক্রাফটের লাইসেন্স বিল করতে পারতাম কেন করলাম না মিয়ানমারের সাথে পালা দেওয়ার জন্য যদি এটা করা হয় তাহলে আরও বড় ভুল হলো কারণ তারা কে এটের লাইসেন্স বিল করছে তাদের সাথে পালা দেওয়ার হলে এর থেকে বেটার এয়ারক্রাফট তৈরি করা উচিত ছিল বিবিটি ওয়ান আসলে বিমান বাহিনীর ফ্ল্যাগশিপ নাকি পেয়ার প্রজেক্ট তা বোঝা যাচ্ছে না ফ্ল্যাগশিপ প্রজেক্ট হলে স্টেট অব দ্য আর্ট ক্লাসের কোনো প্রশিক্ষণ বিমান বানানো হতো তাই মনে হচ্ছে এই বিমান তৈরির প্রজেক্ট সাইকোলজিক্যাল পলিটিক্যাল গেমের একটি অংশ বিমান বাহিনীর সত্যিকার আধুনিকায়নের জন্য এটি করা হয়নি বড় হতাশার কারণ হল এর উপযোগিতা নিয়ে এই এয়ারক্রাফট মিলিটারি পাইলট ট্রেনিংয়ে ঠিক কতটুকু কাজে আসবে তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে কারণ মিলিটারি পাইলট ট্রেনিং ছেলে খেলা নয় সাধারণ কমার্শিয়াল পাইলট ট্রেনিং থেকে তা হাজার গুণ বেশি কঠিন এ ধরনের প্রশিক্ষণে চূড়ান্তভাবে নির্ভরযোগ্য বিমান দরকার না হলে ফ্লাইং সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ একজন ক্যাডেটকে সঠিক উড্ডয়ন প্রশিক্ষণ দেওয়া অসম্ভব অনাকাঙ্ক্ষিত অ্যাক্সিডেন্টের ভয়ও আছে তাই মনে হচ্ছে বিবিটি ওয়ান দিয়ে বিমান বাহিনীর নতুন পাইলটদের প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়টি একেবারেই অনিশ্চিত যাই হোক নতুন ক্যাডেটদের ফ্লাইং ট্রেনিং দেওয়ার জন্য বিমান বাহিনীর কাছে বারোটি জার্মান গ্রব জি ওয়ান টু জিরো টিপি ও চব্বিশটি পিটি সিক্স আছে আরও বারোটি জি ওয়ান টু জিরো টিপি ও তিনটি জি ওয়ান ওয়ান ফাইভ অর্ডার করা হয়েছে আগামী দশ পনেরো বছরে নতুন কোনো বেসিক ট্রেনারের প্রয়োজন নেই সো মহামূল্যবান অর্থ খরচ করে এমন একটি বিমান বানানোর মানে হলো পলিটিক্যাল স্টান্টবাজি थैंक्स फर व्चिंग दिस भिडियो सतर्क और सुस्थ थकूँ देश के भलोबासन बांगलेश चिरजीवी हो